యువనేత మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు జగన్ గారికి ఏం తెలుసులే పరిపాలించడం జగన్ గారు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడంలోనైనా సరే ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే తర్వాత ఆ నిర్ణయం విషయంలో ఎందుకు వెనక్కి తగ్గరు ఇటువంటి ప్రశ్నలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి కానీ ఒకసారి పదేళ్ల ఆయన రాజకీయ చరిత్ర ఒక్కసారి చూసుకుంటే గనక ఆయన మొండితనం అనుకోవండి లేదంటే ఆయన పట్టిన కుందేలకు మూడే కాళ్ళు అంటారు వెనక్కి తగ్గరు అను అనుకోనివ్వండి ఏదైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నది సాధించి తీరతారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రజల కోసం పార్టీ కోసం ఆయన నమ్ముకున్న వారి కోసం ఆయన ఎందాకైనా వెళ్తారు అందులో వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తి లేదు అనేది పదేళ్ల నుంచి ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి విషయంలో ప్రజలకు అలాగే ఆయన్ని వ్యతిరేకించే పార్టీలకు ఆయన్ను అభిమానించే పార్టీలకు అభిమానించే ప్రజలకు అందరికీ కూడా ఆ విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో తాజాగా అసెంబ్లీలో ఆయన చేసిన ఒక రెండు బిల్లులకు సంబంధించి అసెంబ్లీలో చేసిన తీర్మానం మరొకసారి ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసింది భారతీయ జనతా పార్టీతో సఖ్యతగా ఉంటూనే ఆయన తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం అంటే ఏదో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కాస్తంత సపోర్ట్ చేస్తే ఈ నిర్ణయాలు మార్చేసుకోవాలేమో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ప్రతి నిర్ణయం తీసేసుకోవాలేమో అనే ఉద్దేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటారు అనుకుంటే గనక ఖచ్చితంగా అది పొరపాటే అనేది నిరూపితమైపోయింది తాజాగా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఆయన తాజాగా అన్ని విషయాల్లో అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి విషయాన్ని ఏదో లైట్గా తీసుకుంటారు అనుకుంటే చాలా పొరపాటు అన్ని విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా చాలా లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది దానికి విధా ఉదాహరణే ఎన్ఆర్సి ఎన్పీఆర్కు వ్యతిరేకంగా నిన్న అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయడు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ తీర్మానం చేయడం ద్వారా దేశంలో బీజేపీని ఈ అంశాల్లో వ్యతిరేకిస్తున్న రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఒక్కటి అనేది చాలా స్పష్టమైన సంకేతం వెళ్ళిపోయింది భారతీయ జనతా పార్టీకి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో అంటే ఈ రెండు బిల్లుల్ని బీజేపీ వరకు చూస్తే గనక బీజేపీకి ఈ రెండు బిల్లులు ఎంత ప్రాణ సమానము అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే కరోనాకు ముందు బడ్జెట్ సమావేశాలను మొత్తానికి మొత్తంగా అంటే గందరగోళం చేసిన ఈ రెండు బిల్లుల విషయంలో ఏపీ సర్కార్ నిర్ణయం కోసం కూడా అంతా ఎదురు చూశారు ఎందుకంటే లోక్సభలో అతిపెద్ద నాలుగో పార్టీగా కూడా ఉంది అలాగే రాజ్యసభలో కూడా తొందరలో ఆరు మంది ఎంపీలు కూడా వైసీపీకి వస్తారు ఇలాంటప్పుడు ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు వైసీపీ ఖచ్చితంగా తమకు సానుకూలంగా కలిసి వస్తుంది అని చెప్పి బీజేపీ ఆశలు పెట్టుకోవడంలో తప్పేం లేదు కానీ అవన్నీ ఒట్టివే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి మన ఓటర్లకు సంబంధించి మన నిర్ణయం మనదే మంది సెపరేటు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు సెపరేటు మన ఆలోచనలు వేరు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలు వేరు అనే సంకేతాలు ఈ తీర్మాన్ తీర్మానం ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి వచ్చేసాయి అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట అదే నేపథ్యంలో పూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మైనార్టీ పక్షంగానే ఉన్నారు అనేది కూడా వైసీపీ తరఫు నుంచి క్లారిటీ వచ్చేసింది అనేది కాదు అంతేకాకుండా తన పార్టీ పునాదులను కూడా ఈ నిర్ణయం ఎంతగానో పటిష్ట పరుస్తోంది అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది కూడా విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట ఒక రకంగా ఇటువంటి నిర్ణయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటారు ఈ బిల్లులకు సంబంధించి ఇటువంటి తీర్మానం చేస్తారు అనేది బీజేపీ కూడా ఊహించి ఉండదు అనేది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట ఏదేమైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మార్క్ పరిపాలన ఏదైతే ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక ఊహించని షాక్ ఇచ్చాయి అనడంలో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి